Eh, bueno, yo me encuentro contento porque encontré el espacio que estaba buscando, que es iniciar un proceso de análisis de toda la estructura de lo que es cultura y arte en Guatemala. Me he dedicado en estos primeros meses a visitar las distintas instituciones con las que cuenta nuestro eh, organismo de cultura y pues eh, hemos encontrado lo que sabíamos que íbamos a encontrar, que es, un, es una institución con escasos recursos, con escasas asignaciones de presupuesto para su mantenimiento y lo poco que hay pues mal utilizado y mal empleado, eso es algo que se ha eh, visto desde hace muchísimo tiempo y creemos que es, un, es uno de los temas más importantes que vamos a abordar desde el punto de vista de nosotros, que creemos que el arte con el tiempo se va a convertir en uno de los principales pilares para poder reconstruir el problema social de nuestro país. Bueno, pertenezco a una bancada que es la oficialista, pertenezco a la bancada más grande, eh, somos la bancada que vamos de la mano con el gobierno de turno, eh, tenemos eh, proyectos que están enfocados al desarrollo del país y a los planes de gobierno planteados en campaña política, así que cada quien dentro de la bancada tiene sus fortalezas, eh, sus especialidades y en equipo hacemos pues lo que hoy es la propuesta nacional del cambio. Es una reunión rut rutinaria que tenemos de familia, eh, de proyecto de nación, donde él nos cuenta cómo van los avances de los planes de gobierno, eh, compartimos eh, el trabajo, ideas, eh, nos pide nuestra opinión, nuestros consejos, nuestras críticas que son muy bien recibidas por el señor presidente y la señora vicepresidente y al mismo tiempo nosotros contamos un poco del trabajo que tenemos, esto no significa de ninguna manera que haya una intromisión de poderes sino que es parte del trabajo que tenemos que tener coordinado para poder encaminar los planes que se ofrecieron en campaña, repito, a su realización. Eh... Yo participé en la conferencia de prensa y creo que hubo alguna mala interpretación o tergiversación de la información que se dio en la conferencia de prensa. La conferencia de prensa fue puntual al decir que la bancada patriota está unida, que no hay rupturas, no hay, definitivamente no hay. Eh, nuestro jefe de bancada, el diputado Valentín Gramajo, expuso que naturalmente hay diferencias de pensamientos, de ideas, que eso es natural, no podemos tener un Congreso de 158 diputados pensando lo mismo, sino que el Congreso eh, eh, está conformado por 158 diputados que cada uno representa su independencia ideológica, su independencia de ideas, su independencia de proyectos, y en conjunto se hacen los consensos para que las cosas caminen. Dentro del partido tenemos organizaciones de diputados que pertenecen al occidente, al oriente, los metropolitanos del Estado Nacional, que por sus eh, proyectos y trabajos realizan sus reuniones de manera eh, separada, como tiene que ser, y ya cuando tratamos temas de interés nacional, pues estamos todos juntos. En ningún momento se dijo que la bancada estaba separada, y yo por lo que sé, por lo que he vivido, por lo que disfruto día a día dentro de una familia que está unida y que lo que queremos es un cambio para nuestro país, es que no hay nada de eso, al contrario, sabemos que hay más diputados que se van a sumar a nuestra bancada, lo que fortalece más un Congreso que respalda un proyecto de gobierno que sí va a poder realizar lo que se prometió. En Aclarar plenamente que no hay división dentro de la, dentro de la estructura legislativa del de, de Congreso de la República en la bancada patriota y que estamos trabajando unidos eh, con un mismo propósito que es por Guatemala, cada quien aportando sus eh, conocimientos, sus experiencias y desarrollando sus propios proyectos para sus eh, áreas jurisdiccionales. Nada más. Informó para el Demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez.